Salam Bangsa Malaysia Bolehkah kita Bangsa Malaysia Percaya Perdana Menteri yang ke-9 ini Sebelum jadi Perdana Menteri Beliau cakap Timbalan Menteri ini Bukan daripada kalangan orang Melayu Dah membuat kempen di sekolah-sekolah Tamil dan sebagainya Supaya ramai di, di anak-anak daripada kaum India yang masuk belajar di MRS. Dulu saya jaga marah. Kita jaga. Ini untuk orang Melayu. Saya daripada segi peluang kemasukan itu dengan memberikan keistimewaan pada luar bandar. Kalau dulu 5A masuk, kita kata kurangkan sikit. 3A, 2B pun boleh untuk orang Melayu luar bandar dan sebagainya. Tetapi hari ini... Apabila tujuan kita nak mengamaikan orang Melayu, terutamanya orang miskin luar bandar, sekarang ini mereka nak buka lebih banyak peluang kepada kaum lain dan bukan kaum Melayu. Dan lepas jadi Perdana Menteri, beliau cakap, Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri Sama ada anak muda mahupun yang telah berusia Kita diibaratkan saling melengkapi Umpama anggota tubuh yang saling memerlukan Saya menginsafi kepayahan, kesensaraan dan keperitan hidup yang mencengkam kita semua Ada yang hilang mata pencarian ada pula yang putus bekalan makanan dan bukan sedikit yang telah dibuang kerja. Saya memahami keringat dan nilai sesuap nasi kerana saya lahir dan membesar dalam keluarga anak petani yang susah. Oleh sebab itu, saya sangat menghayati kepayahan dan keperitan hidup rakyat pada masa negara sedang menghadapi krisis ekonomi yang berpunca daripada wabak ini. Jikalau Perdana Menteri yang ke-9 ialah Datuk Seri Ismail Zabri cakap kita adalah satu bangsa, satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Setiap kami rakyat bangsa Malaysia seperti keluarga dia sendiri. Betul ke? Kami bangsa Malaysia percaya kata-kata manis sebegini. Sebelum PRU14, Tun M cakap yang sama kata-kata yang manis dan janji-janji yang manis. Akhirnya, seluruh bangsa Malaysia ditipu oleh orang tua yang berusia 96 tahun ini. Kami bangsa Malaysia tidak mahu jadi bodoh lagi dan tidak boleh senang ditipu oleh ahli-ahli politik, menteri, menteri dan Perdana Menteri. Saya boleh sahkan bahawa Datuk Seri Ismail Zabri ini menipu seluruh rakyat Malaysia dengan kata-kata manis ini. Saya ganis foreign nadaraja cabar Perdana Menteri Sembilan iaitu Datuk Seri Ismail Zabri. Buktikan, buktikan yang kamu cakap itu benar kepada bangsa Malaysia. Bolehkah Datuk Seri Ismail Zabri Yaakob umum Hak sama rata di Malaysia. Bolehkah kamu tamatkan perkataan bumi dan non-bumi? Saya cabar satu perkara ini. Bolehkah Datuk Seri Ismail Zabri buktikan kepada rakyat bangsa Malaysia? Umumkan hak sama rata. Berani tak Datuk Seri Ismail Zabri? Dari video ini, kamu bangsa Malaysia boleh nilaikan bahawa semua ahli-ahli politik Menteri, Perdana Menteri cuma mulut manis supaya mereka nak kekal di kerusi masing-masing. Cuba lihat gambar ini. Zaman Tun Abdul Rahman tahun 1965, satu Singapura dolar tukar ke Malaysia jadi satu ringgit. Selepas zaman Tunku Abdul Rahman ke zaman Perdana Menteri ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Zabri. 3 Singapore dollar tukar ke Malaysia jadi RM9.33. Nampak tak bertapa maju negara Malaysia kita? Negara Malaysia ini langsung tidak dihormati. Kamala Harris, US Vice President sampai di Singapura. Berapa jauh beliau boleh sampai 
ke Malaysia dan ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri yang ke-9 ini. Tetapi beliau tidak berbuat demikian sebab negara-negara lain tahu Malaysia ialah negara yang kedua dalam resis. Sebelum ini, Singapura, Thailand dijemput oleh Amerika untuk pembangunan masa depan projek investment. Malaysia langsung tidak dilayani. Satu video tular di sosial media. Iklan ini akan membawa bersatu padu di kalangan rakyat Malaysia. Kononnya membawa unsur perkauman dan kemarahan di kalangan bukan Melayu. Setelah menonton iklan merdeka ini, terlintas di hati saya tentang apakah mesej yang hendak disampaikan oleh penerbit. Pada mulanya, lelaki itu berkata, apalah keleng ini? Suka bergaduh. Kemudian dia kata, apalah Cina ini? Dengan bukit. Seterusnya, lelaki itu kata, dahlah mabuk, langgar merata-rata. Seolah-olah orang Melayu tidak berbuat apa-apa digambarkan bangsa yang sangat baik. Pada peringkat akhir, anak itu menunjukkan lukisan kepada ibunya. Tetapi dia memasamkan muka. Mengapa ibu itu berbuat demikian, kita tidak pasti. Jadi iklan ini menggambarkan seolah-olah bangsa India dan China lah yang jahat di negara ini. Apabila menerbitkan sesuatu iklan untuk tontonan umum, tutur kata atau dialog haruslah diberi perhatian. Sebarang tutur kata yang menyingkung perasaan seseorang kaum perlu dihindarkan. Inilah kali pertama perkataan yang menghina sesuatu kaum disiarkan melalui iklan untuk tontonan umum sempena hari merdeka. Perkataan seumpamanya itu tidak wajar digunakan. Hal ini kerana pada hari ini generasi muda lebih tertarik dengan kata-kata negatif berbanding dengan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Iklan tersebut seolah-olah memberikan publicity negatif tentang orang bukan Melayu. Harap pihak berkenaan mengaji semula penyiaran iklan merdeka ini. Kita belum merdeka selagi penjajahan resis masih wujud di negara ini. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Bila saya lihat video sebegini, saya amat-amat marah. Tetapi, ibu ayah kami dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil di sana pun tak pernah ajar kita hina agama lain. Bukan saya tak tahu hina agama lain. Tetapi, saya diajar hormati semua bangsa dan agama. Itulah bangsa India, Malaysia. Dan terakhirnya, Datuk Seri Ismail Zabri, Perdana Menteri yang ke-9, adakah anda terima cabaran saya atau anda nak jadi seorang pengecut mulut manis sahaja? Tahun ini kita tidak akan kibarkan bendera Malaysia kerana resis, 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 gila kuasa kami bangsa Malaysia, boykot merdeka, boykot merdeka, boykot merdeka. Kami tidak merayakan hari merdeka tahun ini. Salam satu Malaysia.